Два роки доброти і довіри одноіменний благодійний фонд вже незабаром святкуватиме другу річницю офіційного створення. Напередодні Дня захисту дітей вихованці фонду разом із запрошеними гостями вкотре вийшли на сцену, аби продемонструвати свої таланти. Два роки тому у фонді був лише один педагог та семеро вихованців. Сьогодні доброта і довіра – це сотні небайдужих людей та майже 50 діточок, які займаються у вокальних та хореографічних групах. Причому групи ці змішані. Двері фонду відкриті для всіх – для хворих чи здорових, для бідних та знедолених. Діти всі одинакові і задача взрослих – просто зробити життя дитина комфортною. Тому я відношусь до такої ініціативи дуже добре. Дуже важливо розуміти, що ми живемо в одному обществі, в одному місті. Це наша велика єдина сім'я і кожен дитина – це наш дитина. Маленький Николаєвець – майбутнє цього міста, майбутнє цієї країни. Я думаю, що ми досягли вже достатньо високого рівня з нашими дітками, що нас почали приглашати на концерти міського плану, що дійсно наші діти можуть проявити себе, можуть показати, і що наш труд недаром був вложений в них. Голова фонду Валентина Ткаченка каже, попри фінансові труднощі, що ледь не змусили їх закрити вокальний напрямок роботи фонду, вони тим паче прагнуть працювати ще більше. Жінка навіть взяла кредит, аби лише не позбавляти дітей можливості можливості проявити себе. Люди, які беруть участь в житті фонду, допомагають йому. У цей день отримували подяку від Валентини. Та найбільшим подарунком для присутніх стали все ж виступи дітей, які були цього дня головними діючими особами на сцені. П'ятирічна ведуча концерту, танцювальні колективи, в тому числі і з наймолодших вихованців фонду, а ще учні декількох шкіл, що взяли участь в недавньому проєкті «Від доброти та довіри». Нагадаємо, фонд запропонував навчальним закладам підготувати випускний танок. Серед учасників шкільного історії 65-та школа, а точніше випускники 4-го класу, які буквально за місяць розучили складну хореографічну постановку. Прогрес був сумасшедший. От з першої репетиції, тобто вони ще були такі, да, не зібрані, скажімо так, як-то робили ошибок, багато друг другу на ножки наступали, мальчики дівчинам. Ну, буквально, мабуть, з третьої репетиції прогрес пішов просто... Вгору. І, скажімо так, Андрій, мабуть, викладався по повній хореограф їхній, зробив все можливе, тому що дітки, от, прошла неділя показала себе. Тобто Андрій, я присутствовала теж на цій репетиції, класний руководитель, ми побачили зі сторони, діти танцювали під музику без участі взрослих, тобто без єдиної підсказки діти танцювали чисто. Серед запрошених на звітний концерт були і кілька десят родин переселенців. Діти з останніх, окрім подарунків до 1 червня, влітку також матимуть змогу відвідувати хореографічні чи вокальні класи, що їх обіцяють відкрити на базі фонду спеціально для них. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».